ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം വരെ കാസർഗോഡ് വരെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട്സും നഗരങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേരളമാണ് നമുക്ക് തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള അടുത്ത രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുതിയ ഹോസ്പിറ്റൽസ് തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് ആശുപത്രികളുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കേരളമായിരിക്കും ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലും ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലും അവിടത്തെ ഡോക്ടേഴ്സിൽ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന മലയാളികളായിരിക്കും അതേപോലെ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഏത് മുക്കിൽ പോയാലും നഴ്സിംഗ് മാൻ പവറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് മലയാളികളായിരിക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത് ഫർഹാൻ യാസിൻ സാറാണ് അദ്ദേഹം ആസ്ട്രോ മെഡിസിറ്റിൽ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യ മൊത്തം ഓപ്പറേഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പമുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും ഫീൽഡ് രണ്ടും രണ്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളൊരു പ്രൊഫൈലാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ വെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചികിത്സ കൊടുക്കും സാറ് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചികിത്സ കൊടുക്കും ആൻഡ് നമ്മളും പ്രൊഫഷണൽസിനെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഡോക്ടേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനേഴ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ റിസർച്ച് ആൾക്കാരെ മാനേജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് സാറിൽ നിന്ന് കിട്ടുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്യുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ മുന്നോട്ട് പോകാമായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാനൊരു ഡോക്ടർ അല്ല അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഐ എം എ നോൺ മെഡിക്കൽ പേഴ്സൺ ഇന്ന് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽസും അതേപോലെ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെയുള്ള ആസ്റ്റർ ഫാർമസിയും ആസ്റ്റർ ലാബും ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണുള്ളത് അതും ഈ ഓവറോൾ ആസ്റ്റർ ഡി എം ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഓക്കെ ഇനി വന്ന വഴി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കടമ്പുകളൊക്കെ കടന്ന് അതേപോലെ ഹെൽത്ത് കെയറായിട്ട് വരാൻ യാതൊരു വിധ യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്തൊരു ആളായിരിക്കാം ഞാൻ പക്ഷേ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയ ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ഹോം കെയർ സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് എരണിപ്പാലത്തുള്ള ഒരു മലബാർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ബെഡിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ ഒരു പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി ആർ ഒ പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ ആദ്യം കയറുകയും പിന്നെ അവിടെ തന്നെ സി ഒ ആയി മാറുകയും അവിടെ നിന്നാണ് ആസ്ട്രോ പോലത്തുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ഞാൻ മാറുന്നത് ഓക്കെ ഇത് 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 കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്ന് നോൺ മെഡിക്കൽ പേഴ്സൺ ഇത്തരം വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ബയാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആംഗിൾ ചിലപ്പോൾ തിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടിയും പറ്റും ഒരു മെഡിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എപ്പോഴും ആളുകൾക്കുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരളത്തിൽ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേരളത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഇത്ര ഒരു വലിയ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറിപ്പെടാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞത് സാറിൻ്റെ തന്നെ വലിയൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇതിൽ കാണുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സിന് കാണുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്താണെന്നൊന്ന് പറയാമോ ആദ്യം തന്നെ തന്നെ നിഖിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങാം കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇന്നുമുള്ള സ്ഥലം കേരളം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ സമ്പന്നരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്നും കേര മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെയർമാൻ തന്നെ ആവട്ടെ പുള്ളി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഗൾഫിൽ പോയി ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം മൊത്തം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു വലിയൊ
ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പത്ത് ആശുപത്രികൾ ഒരു ഓരോ എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൽ നമുക്കൊരു ആശുപത്രിയുണ്ട് അതേപോലെ ആശുപത്രി അല്ലാതെ മറ്റു സാധ്യതകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനിയും വളർത്താൻ വളരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലാണ് ടൂറിസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശികൾ അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂറിസവും ഇൻ്റർനാഷണൽ ടൂറിസവും ഇന്ത്യയിലെ എവിടെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്നേക്കാളും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇനിയും അതിന് സ്കോപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം കേരളത്തിലെ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ഏരിയാസ് ഇനിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ടൈമിൽ റോയിറ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ടൈമിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ബീഹാർ ഒരാൾ കേരളത്തിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നു അപ്പോൾ ആൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിൽ വില്ലേജ് ചെയ്യില്ലല്ലോ എന്ന് കാരണം പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ എവിടെ പണ്ടി പിടിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാവും സ്കൂളുണ്ടാവും ബീഹാറിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ വണ്ടി ഓടിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കിട്ടണ ഒരു സിറ്റുവേഷനുള്ളൂ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എസ്പെഷ്യലി ഹോസ്പിറ്റൽ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കട്ടെ ഡോക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് നേഴ്സുമാരൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി പഠിച്ചിട്ട് ജോലി പുറത്തു പോയിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതുവരെയൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പെടുന്ന വലിയ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവരൊക്കെ ശരിക്കും ഈ പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി മാൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വർക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ് കേരളം ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലും ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലും അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സിൽ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന മലയാളികളായിരിക്കും അതേപോലെ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഏത് മുക്കിൽ പോയാലും നഴ്സിംഗ് മാൻ പവറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് മലയാളികളായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ക്വാളിറ്റി വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണ് ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണെങ്കിലും ഈ ലോകത്തെ മൊത്തം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി നമ്മൾ കാരണം അത്രയും ക്വാളിറ്റി വർക്ക് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് സമുദായം തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നഴ്സിംഗ് സമുദായത്തിന് കേരളത്തിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പോൾ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് മുമ്പേ അവർക്കുള്ള സാലറീസും എല്ലാം കുറവായിരുന്നു അവർക്ക് അഫോ അവർക്ക് അത് പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നുന്നു അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ഇന്ന് ആ സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റം വരികയാണ് ഇന്ന് ഒരു പഠിച്ച് പാസ്സായ ഒരു നേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന സാലറി അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇൻകത്തിലേക്ക് ഇപ്പം ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റം വരുന്നു അത് ഇനിയും വ്യത്യാസപ്പെടും ആ ഒരു വ്യത്യാസം കുറച്ചും കൂടെ കാലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അവർക്ക് വരില്ല പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇവർ വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കുറേയും കൂടി നമുക്ക് വലുതാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടുത്തെ പല ആൾക്കാർ വിദേശത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഫണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അതും ഇതിനൊരു വലിയ തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവർ പുറത്ത് പോകാണ്ട് നിന്നാലും കേരളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഈ കേരളം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം സിറ്റീസ് ആവുന്നു ഈ സിറ്റീസ് ആവുന്നതിൻ്റെ ഒരു മൂല കാരണം വെളിരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫണ്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫണ്ട് വരുന്നു നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അവിടെ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവുന്നു അവിടെ അവർ പുതിയ ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവിടുത്തെ ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട് അവർ വലിയ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പറ്റുന്നു അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതായിരിക്കാം നമ്മുടെ നാട് കർണാടകയെക്കാളും തമിഴ്നാടിനേക്കാളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റൂറലിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഫുള്ളി ഓർഗനൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറാൻ മാറ്റാനൊരു കാര്യം ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ ആശ്രയ തന്നെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും മാൻ പവറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇമൻസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസാണ് അത് വരാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവൻ ഇപ്പോഴത്തെ വേറൊരു ചലഞ്ച്
നമ്മൾ യു കെയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം ഇനി നാട്ടിലേക്ക് വരണം നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ ബോംബെ വരുന്ന ടൈമിൽ ഞാനൊരു സിനിമ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഹിന്ദി സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ലൊക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കേരളം അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടൈപ്പ് ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ മാറിയതായിരിക്കുന്നു അന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ആസ്റ്റർ ഇത്രയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ലൊക്കേ എനിക്ക് ഒരു നസറുദ്ദീൻ ഷാഡ ഒരു മൂവി അപ്പോൾ ആ ഒരു അന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ഡെസേർട്ടഡ് ഏരിയ പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു തിരക്കായിട്ടും വളരെ നന്നായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവൻ താങ്കളുടെ തന്നെ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ആളുകൾ സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സർവീസിന് മാത്രമായിട്ട് കുറേ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇവൻ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവൻ നോൺ മെഡിക്കൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഇവൻ നിങ്ങളുടെ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇൻ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് സോ ഹൗ ഡു യു എൻഷുവർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നൊരു ചിന്താഗതി മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ പണ്ട് കാണുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തീയേറ്ററിന് മുന്നിൽ ഒരു ചുവപ്പൊക്കെ വെളിച്ചമൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു മണവും ഒരു മണവും ആ ചിന്താഗതി മാറ്റിയെടുക്കലാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പം ആസ്ട്രോമെഡ് സിറ്റിയിൽ കയറുന്ന ആൾക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറുന്ന ഫീലല്ല അവർക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മൂന്ന് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് നമ്മളതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വേണ്ട എല്ലാ അമ്യൂണിറ്റീസും കൊണ്ടുവരിക അവിടെ വേണ്ട മെഷീനറീസ് കൊണ്ടുവരിക അതൊരു വിങ് രണ്ടാമത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ക്ലിനിക്കൽ എക്സലൻസ് അതായത് ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലാണ്ട് എല്ലാത്തിനും സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് അതൊരു നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയോ ക്ലിനിക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ യു എസിലുള്ള മെയോ ക്ലിനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാം സബ് സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ ഓർത്തോപ്പെഡിക്സ് എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓർത്തോപ്പെഡിക്സ് മാത്രം ആവാണ്ട് ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഓർത്തോ ഓങ്കോളജി അതേപോലെ ഷോൾഡർ സർജറീസ് സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓരോ സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റിക്കും അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ടീമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഡെപ്തിലുള്ള റിസർച്ചും അതേപോലെ അതിനുള്ള അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ലെവലിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് അതിൽ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്ത് വന്നാലും അത് ആദ്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ക്ലിനിക്കൽ എക്സലൻസ് ടീം തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് ഒരു രോഗിയുടെ പോലെ തന്നെ ഒരു തുല്യമായ ഒരു നമ്മളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആ രോഗിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ സ്റ്റാൻഡർ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കൂട്ടർക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം നമ്മളൊരു രോഗിയുടെ ബൈ സ്റ്റാൻഡർ ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആർക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധനം നമ്മളിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരു രോഗീനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച ആ രോഗിയുടെ കൂടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസമോ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനാണ് അതെന്തായാലും ആരും എത്ര നമ്മളിനിയിപ്പം ഹാപ്പിനെസ് അവർക്ക് കൊടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും ഹൃദയം കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ സന്തോഷം ഇല്ല അതിലവർക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ടുവരാനാണ് സർവീസ് എക്സലൻസ് എന്നൊരു ടീം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സർവീസ് എക്സലൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു രോഗി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഏറ്റവും ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു അനുഭവം കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സംഗീതം കേട്ടിട്ടായിരിക്കും കയറുന്നത് ലൈവ് മ്യൂസിക് ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് കയറി നിങ്ങൾ പീഡിയാട്രിക്സ് ഓപ്പിൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കാർട്ടൂൺ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നല്ല കോഫി ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ട് കോഫി ഷോപ
അപ്പോൾ എൻ അവർക്ക് പാതിരാത്രിക്ക് ഫോൺ കിട്ടിയാലും വിളി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പോകണം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളിവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഇവർ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ വരും പക്ഷേ വൺസ് ഇൻ എ ഇയറൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർക്ക് അതിനുള്ള ജെനുവിൻലി സമയമില്ല അവർക്ക് അവരുടേതായ ബിസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു വെൽബീങ് അവർക്കൊരു ഫാമിലി ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്നുള്ളത് എല്ലാം ഒരു ഒരു എംപ്ലോയ് നമ്മുടെ ഏതൊരു സ്ഥാപനം ആവട്ടെ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്നല്ല ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും ആ സ്ഥാപനത്തിലെ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ ഒരു കെ പി ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് സോ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഒരു ടീം വർക്കാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നിശ്ചിത സമയം അവർ എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക അവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവുക അവർക്ക് എൻജോയ്മെൻറ്റുള്ള ടൈം കൊടുക്കുക ഒരു വർഷത്തിൽ ഇത്ര വർഷം ഒരു സെബാറ്റിക്കൽ ലീവ് പോലെ എടുത്ത് അവർക്ക് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലിനിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആക്കി ഓരോ ഏരിയ തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നു അതൊരു പരിധിവരെ ഇവരെ പല കാര്യം അതിന് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു ഓവറോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്യാണ്ട് ആ ടീമിന് ഒരു ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വിധിച്ച് കൊടുക്കുകയും വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻഷുർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഡോക്ടർ ഫാമിലിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇവർ എവിടെയെങ്കിലും പോകും എൻ്റെ എൻ്റെ ഫാമിലിയായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഡിസംബറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ആ വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ പോകുന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലും അങ്ങനത്തെ വല്ല എന്താ പറയുക ഇൻസെൻറ്റീവൈസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും നല്ലൊരു ഒരു ബ്രേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളും എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ അങ്ങനത്തെ പ്രൊഫഷനാണല്ലോ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന രീതിയിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് ആ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ അവൈലബിലിറ്റി സ്ട്രെസ്സായി മാറാൻ പാടില്ല അപ്പം സ്ട്രെസ്സായി മാറാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരെ നമ്മളെപ്പോഴും സംസാരിക്കും പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നേഴ്സുമാരെ പറ്റി നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാം എനിക്ക് പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു അസുഖമായിട്ട് നിന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ ആ ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കുട്ടി വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നോക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്നിട്ട് ഒരു അവരുടെ മോളിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇവരെ ചെയ്ത് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ ഞാനപ്പോൾ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പോകുന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ മറ്റേ ലേഡീനോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് അവരെ എനിക്ക് അപ്പോഴേക്ക് സംസാരിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇവർ നല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർ ഈ സർവീസ് കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ പ്രഷർ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഹൗ ഡു യു കൈൻഡ് ഓഫ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സോ നമുക്ക് ഈ വഴക്ക് പറയുന്ന ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ എതിരാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എന്നോട് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആവട്ടെ നോൺ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ആവട്ടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം കാരണം ദേ ഹാവ് ടു നോ ദെയർ പേഷ്യൻസ് വെരി വെൽ ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരു പത്ത് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ആളായിട്ടാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ അണ്ടറിലാണ് നിങ്ങളിവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പം വി ഹാവ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് യു ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് യു യു നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു
അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഈ നേഴ്സിംഗ് അല്ലാത്ത ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർക്കിപ്പോൾ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അത് വേണ്ടി തന്നെ നമുക്ക് ഹാസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് അക്കാഡമി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹാസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് അക്കാഡമി ഗിവ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സസ് ഓർ എനി അതർ ടെക്നീഷ്യൻസ് അപ്പം പലപ്പോഴും ഇവർക്ക് അവരുടെ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി കോർ സബ്ജക്റ്റ് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു ഓവറോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻസ് ആംഗിളിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെ നടത്തണം എന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നികിൽ പറഞ്ഞാൽ നികിലിൻ്റെ ആ ഒരു മേഖലകളിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആസ്റ്റർ അക്കാഡമി ഇവരെ പഠിപ്പിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവരെ അതിന് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഇൻ ദ എംപ്ലോയി ഓക്കെ ഇനി ചെയ്ത് ചെയ്ത് ലോങ് റണ്ണിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരായ ഒരു ഹൃദയം കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും താങ്കളുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി യു ആർ ഇത്തിരി വർക്ക് ഹോളിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഐ ഐ നോ ദാറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥാപനം റൺ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവിടെ വേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രീ സ്പേസ് കണ്ടെത്താനും ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രീ സ്പേസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബത്തോട് ഇരിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് സമയം കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്താൻ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യലുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടത് കുടുംബത്തോട് അത്രയും ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയാൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചിലവാക്കുക കുറച്ച് നേരം കുട്ടികളുടെ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റിയാൽ അതിലാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇതൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് ഇവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർ എന്താണ് മെയിനായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്ന ചലഞ്ചസുകൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി സാമ്പത്തികമായിട്ട് അവരെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അത് പറയാവോ അപ്പം ഇതിൽ ഇപ്പം ഒരു നമ്മളെ പോലെ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാം കോംപ്ലക്സ് വർക്ക്സാണ് അതായത് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ചിലവ് വരുന്ന കാര്യം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിലൊരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രധാനം കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബില്ല് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും സാമ്പത്തികമായി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു രോഗിയുടെയും ചികിത്സ നമ്മൾ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പം നമ്മുടെ ബില്ല് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട് ഡി എം ഫൗണ്ടേഷൻ ഡോക്ടർ മുപ്പൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ ചെയർമാൻ്റെ തന്നെ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കലുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ലാണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫ് ഈ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് ഈ പേഷ്യൻ്റ് അഫോർഡബിൾ അല്ല ഇവർക്ക് നമ്മുടെ ട്രീ ചികിത്സാ ചിലവ് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഫണ്ട് കണ്ടെത്താനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അവരെടുക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇളവുകൾ കൊടുക്കാനും നമ്മൾ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവരെ പണം വാങ്ങും വരെ ചികിത്സ കാത്തു നിർത്തത്തില്ല കാരണം മറ്റൊരു മേഖല പോലെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാറ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ പണം കണ്ടെത്തി വാങ്ങിക്കാം പക്ഷെ ചികിത്സ പണം കണ്ടെത്തും വരെ കാത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തുകയും പാരലലി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യും ഒരു ടീം തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റിനെ നമ്മുടെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇളവുകൾ കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ഫണ്ടുകളും ശേഖരിച്ച് അവരുടെ ചികിത്സ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ 
അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് അതെപ്പോഴും സ്ട്രിക്റ്റ് അത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു സംഖ്യയുണ്ട് അത് ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതെ ഒത്തിരി ആളുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കടത്തിലേക്കൊക്കെ ചെന്ന് പെടുന്നതും അതെ ഇത്തരം അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യം മൊത്തം പോകും മൊത്തം പോകും അത് മാത്രമല്ല അവരെ ലൈഫ് ബാലൻസ് തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ട് കാരണം വേറൊരു ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആൾ ആ കുടുംബത്തിലില്ലെങ്കിൽ അതെ അവർക്കൊരു അസുഖം വന്ന് കിടപ്പിലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്ന എല്ലാം ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇത് ആഫ്റ്റർ ഓൾ സർവീസ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാശ് അടച്ചിട്ട് പൈസ നമുക്കൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ കാശ് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ വിഷമം അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ നിർത്താന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചെലവുകൾ ഒരു ചെലവിൻ്റെ ഭാഗം ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഇന്ന് പ്രീമിയം ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അതെ അതെ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന വേറൊരു പ്രവണത എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും എനിക്കൊരു മൂന്ന് ലക്ഷം മതി അഞ്ച് ലക്ഷം മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കും ഒരു നാല് മെമ്പർ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മെമ്പർ ഫാമിലിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി കുറവായിരിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ അതും ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബേസ് മിനിമം ഇൻഷുറൻസ് മാത്രം എടുക്കണേക്കാളും വേഗം അവർ അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലവും അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും കാണാറുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് എപ്പോഴും വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ താങ്കൾ താങ്കളുടെ സ്വന്തം ഫിനാൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രമാത്രം താല്പര്യം കാണിക്കാറുണ്ട് തീർച്ചയായും വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കടക്കം അറിയാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ വെൽത്തിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നതും പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എക്സ്പേർട്സ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പേർട്സ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണത എത്തിയിട്ടില്ല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട് പലയിടത്തുമായിട്ട് അപ്പം അത് പലതും പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കിയോ പഠിച്ചിട്ടോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ കണ്ടിന്യൂ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദം ഫോർ ദർ വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നും നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ബിസി വർക്ക് ഷെഡ്യൂളിൽ നോക്കാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഭയങ്കര പലർക്കും എസ്പെഷ്യലി ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഭയങ്കര തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈവൻ ചില ആൾക്കാർക്ക് നോളജ് ഉണ്ടാവും നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല സോ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി മിസ്സിങ് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ടോക്ക് വളരെയധികം ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു എനിക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഇതിൻ്റെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആസ്റ്റർ പുറം നിന്ന് കാണുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും താങ്കൾ ഇത്രയധികം പാടുപെട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം എല്ലാ നന്മകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് നിർത്താം താ